Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka umoja mataifa ikiwa huko Kigali Rwanda kwenye mkutano wa ECA Tanzania Zanzibar yafafanua mantiki yake ya kupatia kipaumbele ni sharti salama na mpango wa kupatia kulima taarifa sahihi za hali ya hewa waleta nuru kwa wakulima huko Zambia kulikoni na mashinani basi leo tunaangazia ibara ya sita ya tamko la za binadamu la umoja wa mataifa karibu hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN kutoka hapa New York Marekani mimi ni Asumta Masoni kukaribisha hii leo tarehe mbili mwezi Novemba mwaka 2018 tuanze basi habari zetu Mkutano wa mwaka wa tume ya kamisheni ya umoja mataifa kwa Afrika ECA ukiendelea huko Kigali nchini Rwanda washiriki kutoka Afrika Mashariki wamezungumzia umuhimu wa mpango wa usalama wa nishati kwenye eneo hilo lenye wanachama sita Tujiunge basi na Priscilla Lekomto mmoja mataifa ambaye anashiriki katika mkutano huo. Sasa leo tunaangazia masuala ya nishati kwa sababu tumezindua mpango mkakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu usalama wa upatikanaji wa nishati. Niko hapa na Ali Said Bakari kutoka serikali ya Zanzibar ni mhandisi katika Wizara ya Maji, Makazi, Ardhi na Nishati. Habari yako? Mzuri. Asante. Salama. Sasa je, tueleze kwa nini ilikuwa ni muhimu sana kuzindua mpango mkakati kwa ngazi ya kikanda kuhusu usalama wa upatikanaji wa nishati? Um, asante sana ndugu mtangazaji. Um, umuhimu wa mpango huu kwa upande wa Tanzania ikiwemo Zanzibar ni kwamba Afrika Mashariki ni nchi ambazo zimepakana na tuna mahitaji na shida ambazo zinafanana kwa sote tuna shida ya umeme tunajua tuna shida ya nishati nyingine ambazo tunasema nishati mbadala kwa hiyo mpango huu unajumuisha kupata uzoefu kutoka nchi tofauti lakini pia kuweza kusaidia kuchangia kwenye mambo ya kifedha kwenye jumuiya za kimataifa kwa pamoja kama jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa upande wa Zanzibar vile vile japo kuwa nikisiwa lakini tunaweza kusoma na kujifunza vipi jumuiya kwa ujumla inaelekea wapi kwenye mipango mikakati ya nishati. Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye miaka ya, ya baadaye watu hawatatumia tena mkawa kupikia mfano. Um, kwenye upande wa nishati mbadala hasa hatulengi kwa ku kuepukana na makaa kupikia zaidi. Lakini zaidi ni kusema ni kujaribu kuweza kuweka usalama wa nishati. Kwa sababu waya ule ukiungua maana yake na hii imetokezea zamani Zanzibar yote haina umeme. Kwa kubwa hapa ni kuweka usalama kwenye nishati lakini pia kuweza ku niseme kwa Kiingereza ku manage bay mfumuko wa bay ukiwa unazalisha mwenyewe maana yake una uwezo ku, kuweza kudhibiti bay ya, ya nishati lakini kama unanunua sio virahisi kuweza kudhibiti bay. Kwa hiyo hasa ndio kubwa lakini kwa upande ule utaja habari ya mambo ya kuacha kutumia mkaa jambo ambalo ni muhimu sana hasa kwa kisiwa ambapo ardhi yetu ni ndogo, misitu yetu ni kidogo sana ni kwamba sasa hivi matumizi ya gesi za kupikia LPG kwa unguja na pemba yanaongezeka kwa kasi kubwa sana. Na vile vile tuna idara ya misitu ambayo inajaribu kushajihisha watu kutumia e, majiko sanifu tunaita ambayo unatumia mkaa na nyanzo nyingine za nishati lakini hazitumii mkaa mwingi sana kwa mujibu majiko vile alivyo. Nchini Zambia mradi wa kuwezesha wakulima na wafugaji kupata taarifa sahihi kuhusu hali ya hewa umewajengea upya imani baada mabadiliko ya tabia nchi kuleta misuko misuko katika shughuli zao za kilimo na ufugaji. Taarifa kamili na Arnold Kayanda. Zinalanga ni Gerevazio Piri Huyu ni Gerevazio Pili, mkazi wa kijiji cha Yohane wilaya ya Mabwe nchini Zambia akisimulia madhila yaliyowakumba baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko na kusomba makazi na mazao yao yote mvua hizo zisizotarajiwa ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo shuhuda wake pia ni Veneranda Mukume mkulima kutoka wilaya ya Gwembe nchini Zambia Tangu zamani tulifahamu kuwa msimu wa kilimo umewadia kulikuwa na viashiria vingi kama vile majani mapya katika miti na kadhalika kutokana na alama hizo tulifahamu kuwa sasa ni wakati wa kwenda mashambani kulima Shirika la mpango wa maendeleo la umoja mataifa UNDP 
Linasema kuwa wakulima wadogo nchini Zambia walitegemea zaidi mbinu hizo za jadi katika kubaini msimu wa kilimo. Hata hivyo stadi hizo za kijadi hazihimili mabadiliko ya tabia nchi ambapo mafuriko na ukame sasa vimeharibu mazao na mifugo na kuweka hatarini uhakika wa chakula. Ili kuondoa mkwamo huo, UNDP kwa kushirikiana na serikali ya Zambia na fuko la kusaidia nchi kukabili mabadiliko ya tabia nchi GEF wameibuka na mradi wa mfumo wa kutoa taarifa kuhusu tabianchi sambamba na maonyo ya mapema na kupatia stadi wa kulima ambapo mratibu wa kilimo wilaya ya Gwembe Imbuwa Mushemba anasema with the coming of the climate information Kutokana na mradi huo wa taarifa na maonyo tunawapatia taarifa mapema ambazo zimewawezesha kupanua wigo kutoka zao moja hadi mazao mengi into other crops. UNDP inasema sasa wakulima katika wilaya ya Gwembe, Mabwe na Sesheke wameweza kulima kwa wakati sahihi, kuongeza mavuno na kupata mazao bora ya kupeleka sokoni. Punde basi ni mashinani na leo Bahame Tom Nyanduga anachambua ibara ya 16 ya tamko la haki za binadamu usibanduke. Miaka sabini ya tamko la haki za binadamu inanyemelea na kwenda sanjari na maadhimisho. Idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika ili kuabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu kupitia jarida letu la kila siku, mashinani na makala usikose. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube, habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Mimi ni Asumta Masoi tunasonga mbele tofauti za kikabila kidini na kijamii ni miongoni mwa vichocheo vya ghasia katika kambi za wakimbizi nchini Uganda ambako ni hifadhi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Sudan Sudan Kusini Ethiopia na Somalia siraji kaliango na maelezo kamili hiyo ni kwa mujibu wa Kato Seka Abdu mratibu na mwanzilishi wa asasi ya kiraia ya Integrated Community Development Initiative inayojihusisha na kuwapa mafunzo vijana wakimbizi hususan katika kambi ya Nakiva iliyoko kusini magharibi mwa Uganda akiojiwa na idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kando mwa mkutano wa nane wa jukwaa la utharabu la umoja huo jijini New York Marekani Abdu amesema ni kwa kutambua vyanzo hivyo vya ghasia miongoni mwa wakimbizi ndio maana huwaleta pamoja vijana katika kambi hizo na kuwapatia mafunzo kuhusu umuhimu wa usarabu na kuheshimiana huku akifanua zile mbinu wanazotumia would bring them together through the use of like uh, video kusanya kwa kutumia video, video fulani za matukio mbalimbali kama vile kutoka Palestina na Iraq na tumekuwa tukitumia kanda hizo za video kuwafundisha kuhusu ubaya unaotokana na kujihusisha na visa vya ukereketo pamoja na ugaidi. Tumeona mabadiliko kwani visa vya ghasia pamoja na ugomvi kati ya vijana wa kimbizi vimepungua ndani mwa makazi na pia nje kwa jamii za karibu Abdu asema amejifunza mengi ambayo atayapeleka nyumbani ili kuwafundisha vijana Ni kuelewa fika kwamba hakuna haja ya kupigana licha yetu kutoka mataifa tofauti na pia kuwa na mwelekeo tofauti wa kisiasa na sasa basi ni mashinani tunamulika ibara ya 16 ya tamko la za binadamu la umoja mataifa na mchambuzi wetu ni Bahame Tom Nyanduga haki hiyo kwenye ibara ya 16 vile vile imerudiwa katika mkataba wa haki za kiraia na za kisiasa kwa namna nyingine vile vile e, haki hiyo imetamkwa katika mkataba wa haki za binadamu wa Afrika ambayo kwa lugha nyingine inaitwa African Charter on Human and People's Rights msingi wa haki hiyo ni kile kinachotambulika katika mkataba na tamko hilo nilotaja kwamba msingi wa jamii yoyote ni familia na kwa kuwa familia tunajua inaundwa kutokana na watu wa jinsia mbili tofauti kuoana na ndio wanakuwa chanzo cha familia kwa hiyo msingi ambao wanatamkwa na wanatambuliwa kimataifa na katika jamii zetu ni msingi muhimu sana kwa jamii za Kenya hata katika nchi ya Somalia changamoto inayojitokeza kwa kipindi ambacho nimekuwa nikisimamia masuala ya haki za binadamu Somalia ni kwamba kwa mara nyingine tumekuwa tukiona kwamba wasichana wanabakwa na kwa sababu ya mila na desturi na utamaduni ambao unaingiliana vile vile na dini ya Kiislamu kumekuwa na umuhimu wa kuhakikisha kwamba hata inapotokea ubakaji wa Afrika mara nyingine hudhalilika kuolewa ili heshima ya ukoo wa ujamii usika ipunje. Haki hiyo kama ilivyo inapotamkwa kwenye azimio la umoja wa 
kimataifa inapinga kushurutishwa mtu kuolewa hasa katika mazingira ambapo mtu analazimishwa ndio sababu katika misingi ya sheria za haki za binadamu ndoa ni tendo la hiari naam basi kwa utambuzi huu wa ibara 16 tunatamatisha jarida letu la umoja mataifa kutoka hapa habari za UN channel yetu ya YouTube tukutane tena basi wakati mwingine mimi ni Asumta Masoi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN kwa heri kutoka New York